。雨岛一月表面上是一位小说家，实则他对妹妹的爱近乎痴狂。每一日，他都致力于幻想中的妹妹形象。在现实生活中，他只有一个并非血缘的弟弟相伴，负责照料他的日常生活。在他的世界里，还有许多奇特的角色出没，密友不破春斗，英俊不凡。然而，作为作家的他却缺乏灵感。大学时的女性友人沉醉于青春的爱恋、友谊及梦想，他最乐于讲述笑话，常常让听者哑口无言。此外，他还是一月的爱慕者，在他的初中岁月，因曾受欺凌而畏惧校园生活，正是一月的小说赋予了他勇气。特别是那句“即使在学校找不到归属，世界依然辽阔无垠”，正是这话让他深深爱上了一月，甚至因他而开始尝试写作，并向一月份参加的新人奖投稿。更不可思议的是，他不仅获奖，还因此结识了一月。自那以后，他的日常就是围绕着一月，给他讲述各种令人脸红的笑话。现在距晚餐还有半小时，他们正试图找些事情打发时。他们选择了游戏来消磨时光，挑选的是一款名为《横向思维解谜》的游戏。游戏规则借鉴了常玩的是或否问答。作为主人的一月，提出了一个他认为极具挑战性的问题。然而，其他人几乎不假思索便给出了答案。对于一个痴迷妹妹的作者而言，他可能出的题目太容易猜测。接着，春斗向他展示了真正的高难度谜题。有个作者在截稿日当天没有交稿，但编辑部的反应却是异常的表扬他。这个谜题引起了众人的质疑，一月尤其感到不可思议。在日本这样只看重结稿而非作品质量的出版环境下，漏稿似乎是不可能发生的。但春豆从未错过任何一个结稿日，他不理解一月为何如此情绪化。小萝莉则认为，严格遵守结稿日的作家难以创作出震撼人心的作品。春豆差点被他的论点误导。在尝试了几个错误答案后，一月开始了他的推理分析。由于编辑部的门窗紧闭，导致室内充满了一氧化碳，并造成人员晕倒。是一位交稿的作者发现了这一异常情况，并打破窗户救出了编辑部的人员。因此，大家对他的感激之情是发自内心的。同时，“截止”一词也有封闭空间的含义，所以春豆提到的截止，并非指截稿日，而是指被封闭的编辑部空间。不得不承认，一月这次确实被春豆难倒了。小萝莉对他的敬仰更是达到了新的高度。晚餐后，客人们纷纷离开了一月的住处。小萝莉即将开始她的写作闭关，她已经预定了附近的旅馆，因此她并不急于离开。她提议来点酒庆祝，但一月以她未成年为由拒绝了。在他们的争论中，小萝莉不慎弄湿了自己的衣物，于是她借用了一月家的浴室来洗澡。一月望着被水弄湿的衣物，回忆起与小萝莉的初次邂逅。在他们第一次见面的时候，小萝莉因紧张过度呕吐在一月身上。随后，她和责任编辑一同到一月家道歉，并向他表达了自己的感情。最初，一月还在床上兴奋的打滚，但她意识到不能只看外表和身材，性格同样重要。于是，她开始阅读小萝莉的处女作，从早上一直看到了夜晚。阅读过程中，她被深深吸引，最终感动的流下了眼泪。那天。他意识到了小萝莉卓越的写作才能，认识到两人的水平根本不在同一层面上，这让他联想到性格截然不同的异性朋友自川京。因一月大学一年级便中途退学，故大学时期结识的朋友寥寥无几，至今仍保持联系的大学朋友仅有自川京一人。他们是在大学开学一个月后才进行了首次深入对话。一月在课间休息，总是躲在教室后排，面无表情的敲击着笔记本电脑键盘，时不时露出诡异的笑容或扭曲的表情。小金的朋友们见到一月这副模样。总是以讨厌和性格阴暗等话语嘲讽他，然而，小金对他的看法却与众不同。他觉得一月与那些无目标的混日子的学生不一样，他似乎对自己的方向有着清晰的认识。对此，小金感到极为好奇。终于有一天，他鼓起勇气向一月询问，他通常在笔记本上都在做些什么。初次被搭话的一月感到迷惑不解，但在小金承诺不会泄露秘密后，他最终袒露了自己在写小说的事实。于是，在次日的课堂上，小金故意坐在了一月的旁边。直率地分享了自己的看法，但他也提出了自己的疑虑：为何主角与妹妹接吻就能施展魔法？听此，一月露出了不悦的神情，仿佛在生闷气。他的小说显然不是为了他这类女生所写。小金立刻激动反驳，坚称自己并非一无所知。他直接向一月提出质疑：到底他的作品又是为何人所创？小金的无意之言触动了一月的敏感神经。他强调自己的作品销量达到十万本，意味着除了小金之外，还有十万人理解他的小说。即便有这么多理解者。他也不自知的大声声称自己的无理解，尖锐的言辞最终促使小金动手给了他一巴掌。他怒视着茫然的一月，眼泪不禁自眼中滑落。面对哭泣的小金，一月也意识到自己的过分。最近亚马逊上的某条糟糕评论，让他一听便无法抑制自己的情绪。在吐露真相后，他直言不讳的请求小金停止哭泣。正当两人就此事争论时，他们突然一拾到四周旁人的目光，不禁感到羞愧，脸颊泛红，并低下了头。这是他们两个人的首次真正交流。从那日起，小金常常找一月闲聊。然而某天，他刚洗完澡后，接收到医院发来的消息，得知我退学了。作为他在大学中唯一的朋友，他未曾与我商量
，只留下简短的通知，试图草率结束这件事。小金因此感到无端的失落和不满，他甚至未穿衣服，便匆忙致电一月追问。一月却自负的回应：“对于一个前十的天才作家来说，上大学不过是时间的浪费。对小金而言，退学是个重大决策。”但一月未与他人商量，便独自决断，这让小金觉得一月非凡而又羡慕。同时，他对浪费时间这一说法感到刺痛。即使一月退学后，小金仍频繁造访他的房间，就在那里，他遇见了那位小萝莉。初次见面，小萝莉即直截了当的向小金提出疑问，询问他是否喜欢一月。小金本能的回避这个问题，辩称自己和一月只是朋友，这让小萝莉松了一口气。然后他带着戒备的目光审视小金，并大声宣称自己喜欢一月，他是他的一切。小金虽对小萝莉的反应感到惊讶，但仍然出于好奇询问他，究竟看中一月哪一点。小萝莉坦白讲述了自己过去的悲惨境遇，以及他所承受的绝望感。也分享了一月的小说如何挽救了他的生活，对小金毫无隐瞒的倾诉了一切。听完这段经历后，小金愁眉不展，泪水与鼻涕交织，同情并愤慨于小萝莉的不幸。他激烈谴责那些欺负小萝莉的同学。如果他当时在场，他肯定会好好教训那些欺凌者。从那以后，小萝莉总是紧紧跟随小金。在完成大学期中考试后，小金去一月家玩耍，却发现一月家的空调出了故障，室内的温度和户外几乎无异。虽然已经呼叫修理，但需要等待三天。目前他们只能依靠火炉桌取暖。这时，小萝莉展示给一月看的漫画中，画着一群呼喊着大海、开心大笑的穿着泳装的少女。一月立刻领会了小萝莉的暗示。漫画中的场景是在冲绳，那里即使在冬天也暖洋洋的。于是他们计划一同前往冲绳，逃离寒冷，踏上一场即兴的旅行。由于正值淡季，机票和酒店很快就预定成功。当天傍晚，他们抵达了冲绳，三人在酒店稍作休息，随后便前往附近的居酒屋享用晚餐。一月和小金举杯，以扶桑花啤酒祝福，酸甜的滋味挑逗着味蕾。啤酒畅快淋漓，清新入喉，与苦瓜炒蛋相得益彰。小萝莉眼带羡慕，腮帮微鼓，激起他对啤酒的向往。小金温馨提醒：啤酒需成年后才饮用。一月戏谑：小朋友还是适合果汁。小萝莉提出疑问，语带文雅，问一月是否因他年幼而非恋爱视野之内。一月差点将嘴中的啤酒全数喷出，假装没听清小萝莉的话。小萝莉以不悦的眼神锁定他，持续的追问，但一月总是必听或巧妙转移话题。一月最终以玩笑收场。称小朋友适合吃鸡蛋，小萝莉将卤蛋含于口中，筷子夹着自行细嚼，随后滑入肚中。时候他还故作声响，舔着筷子。一月急忙将筷子从他口中取出，接着小萝莉开始自娱自乐，尖锐调侃男主的奇特嗜好，害得男主哭笑不得。晚餐后，他们回到酒店准备退房。一月打开随身携带的笔记本电脑，投入工作。突然，房门传来敲击声。一月起身开门，门外是小金，两人边品酒边轻松闲谈，酒意微醺之际。小金好奇一月如何看待小萝莉，一月直截了当的给出了变态的定义。小金认同，但提到小萝莉的主动表白，询问一月是否考虑过真正交往，半醉的一月坦诚早已拒绝，接着迟疑的讲述了当时的情况。小萝莉告白三日后，一月果断拒绝，尽管他当时泣不成声，但次日又仿若无事的来访。自那之后，小萝莉时常出现在一月的房间，他们的这种关系一直持续至今。小金听后略感意外，原以为一月是那种让女孩单相思。却故作矜持，只保持暧昧不明朗关系，可能将他当做后辈选项的人。画壁，一月用审视的目光盯着他，小金只得笑声中化解尴尬。一月建议，如果小金将来不成为作家，就去阅读小萝莉的小说，声称不读这部作品等于虚度一生。说罢，一月一头栽倒，沉沉入梦。次日，三人在酒店餐厅共享早餐，讨论着当日的行程。一月提出了探访无人岛的想法，因为他笔下有关于无人岛的情节，希望能够亲自体验以丰富素材。午后。他们抵达了孤岛，利用智能手机记录下所见景致，循着岛上的小径前进，终于抵达岛的对面。眼前是一片浩瀚的蓝海，小萝莉情不自禁的对着大海呼喊，兴奋的脱下鞋子，向海边奔跑。小萝莉兴奋提议：“既然来到海边，不妨一起畅游。在这无人的私密空间，无需拘泥于泳装。”他言毕，便开始在惊愕的小金面前脱下衣物。一月本能的转身避开视线，小萝莉起身，向靠近的小金泼水玩闹。他挥动双臂时。那对于瘦弱之人来说，颇为丰满的身姿跟随着动作摆动，他活泼的样子宛如精灵般迷人。即便是与他同姓的小金，也不禁感到一阵莫名的悸动。在这股难以名状的吸引力下，小金让一月去别处放哨，半开玩笑的警告：若他敢偷看，他会让他的锁骨承受后果。言罢，未等一月作答，小金迅速脱下衣物，大声宣泄着，不顾一切的追逐小萝莉近海。一月背倚着岩石，抬头望天，喃喃自语，耳边传来两位女子在水中嬉戏的声音。那声音从岩石的另一边飘来，若问他是否渴望目睹，毫无疑问，他内心极度渴望。然而，一月努力抑制住自己的冲动。
一月在家中核算着这一年的收入，准备向出版社申请退税。出版社在支付版税时预扣了一部分，通常这会导致扣税过多。确定具体收入后，便可退还多扣的税款。但编制全年收支报告是项庞大的任务，因此一月请求春斗介绍的能干税务师协助。这位穿着红色蓬蓬裙的年轻女性，正是出版界知名的大野爱希利。金发女孩自然的坐在高端办公椅上，只是一月将稿费单据、收据、信用卡明细和发票等资料交给她。目睹那些井井有条的文件，金发少女露出一丝厌倦，随即赞扬了一月。突然询问一月的户籍是否登记在此公寓，一月否定了金毛的猜测。金毛于是将公寓视作一月的工作场所，将绝大多数房租列为必须支出。注意到一月开销甚少，金毛鼓励一月适当增加开销，指出作为小说家的他，除了材料费外，几乎无其他显著费用。在最低消费方面，小说家是出了名的节俭，但如何增加被认可的必要开销，则取决于税务师的技巧。金毛又提问。以往非书籍的物品是如何处理的？一月解释，只有作为资料购买的才报销为资料费。金毛轻笑，对一月的守规矩表示欣赏，并透露他喜欢将这样的乖孩子引入歧途。他缓步来到装有玩偶和模型的展柜前，询问这些是否都与妹妹有关。一月肯定之后，金毛建议将这些作为必须开销报销。一月却反对，因为这些是他出于纯粹的爱心购买，不愿将他们归入冷冰冰的资料类别。但当金毛提出用报销的资金再购新的妹妹玩偶时，一月立刻露出认真的神情回答。他确认这些手办确实是为了工作所需，一切都清楚了。金毛的视线随即转向了摆放动画蓝光碟和游戏的柜子。他对一月提出游戏内容的询问，尽管他的耳朵泛红，他仍设法保持镇定，向一脸严苛的金毛平淡回答问题。金毛接着取出了各种游戏和蓝光碟，调皮的追问一月这些是些什么东西。金毛展现的专业让一月感到有些不知所措。他仔细查看了这些内容。金毛随后回到椅子上仔细审查信用卡明细。一月则在地板上静静的等待结论。傍晚时分。金毛最终结束了他的工作。经过三天彻底休息后，一月得知了预计退款的金额。这一数字让一月惊讶的瞪大了眼睛，这几乎是去年退款的三倍。一月终于明白了春斗的复杂语气。尽管金毛非常出色且可靠，他的确有些喜欢虐待人。为了给春斗一个教训，一月特意选择这一天与金毛会面，这让春斗吓了一跳。金毛则是带着戏谑的表情看着他。他发现一月颇有趣，但与春斗相比则显得微不足道。春斗前年也不得不详细解释了成人漫画和游戏的内容。惊人的是，他拥有的游戏数量超过了100个。那一天，金毛对游戏内容的追问，从清晨一直持续到了夜晚。他显然乐在其中，见证金毛逗弄春豆的场景。一月开始明白春豆为何畏惧他。临别前，金毛给一月一张慈善机构名片，同时表示他对日本酒情有独钟，希望一月继续向他学习。作为一个典型的妹控，一月表示，只要是为了心爱的妹妹，他立刻会学习制作日本酒，大手笔的进行捐赠。春豆甚至无法直视这种痴迷，急忙揭露了金毛32岁的秘密来阻止他。但这并不能阻挡一个妹控粉丝的热情。离开的金毛，留下了一个深意的微笑。那天，因为写作停滞，一月选择逃避责任编辑，离家出走。在路上，意外遇到了逛街的小金。小金好奇的询问一月的目的地，得知他要去卡拉 OK 后，他坚持要一起去，决心要跟随。然而到了卡拉 OK， 一月并未唱歌，反而拿出笔记本电脑开始写作。因为距离截稿日期只剩几天了，因此若再无法提交稿件，他将面临绝境。正当他为小说情节感到困扰时，从门后传来一道幽深的声音。山崎以一副凶狠的面孔盯着一月，面对突然出现的山崎，一月感到些许慌乱。山崎早就预料到了这种情况，为了阻止一月逃跑，他在一月的手机上试了手脚，实施了跟踪定位的小策略。一月对此行为表示强烈的反对，但山崎不顾抗议，坚决的表示，为了出版新书，即使触犯法律也在所不惜。说罢，他一把抱起呼救的一月，离开前还将明天的计划告诉小金，要求他若这家伙再次逃跑，务必联系他。山崎把一月带回出版社，强制闭关。并严厉声明，不交稿就不许离开。一月望着屏幕上空白的文档，毫无信心能在截稿前完成，于是打算逃离这个牢笼。他手持纸箱，正打算从电梯口逃离，却意外撞见了刹那。刹那得知一月想逃离出版社，随即邀请他做惊天动地的事，竟然提议和一月一起去观察女孩子。接受了刹那的邀请，一月被带往一家允许混浴的温泉旅馆。尽管知道被山崎发现肯定会有麻烦，幸运的是手机定位功能已被关闭。刹那追求观察女孩子的臀部，是为了打破自己的艺术创作僵局。他笔下的臀部画作已变得雷同无新意，渴望通过新的视角激发创作灵感。随后，两人一起前往了露天温泉。一月一瞥刹那分明的六块腹肌，不禁目瞪口呆。尽管两人体型似乎极为接近，然而一经对比，差异历险。这让一月感到一种淡淡的背叛，满脸羞红。一月推开了混浴区的门，只见温泉的风景在蒸汽中若隐若现。一月的思绪在那一刻凝固。温泉内有群女性正享受沐浴。他们的数量大约二十人，年龄跨度从五旬至八旬不等。
。换句话说，他们都是年长女性。一月的脸上露出顾的表情，瞥了一眼旁边的刹那，只见她笑容满面，毫不掩饰的挥舞着自己的武器，头也不回的融入了泡澡的妇女中。一月对她的无畏精神生出了敬意。悄悄的，一月开始监视刹那的一举一动，没想到她竟能与那些妇女聊得如此投机。一月认为刹那实在是勇猛异常，一位年长女性注意到发愣的一月，邀请她加入他们，共享温馨时光。面对这些积极的长者的热情围观，一月惊慌失措，匆忙逃离浑浴温泉，在南域区泡澡不久，山崎又现身。他早预料到一月会逃脱，因此秘密在一月衣物中安置了追踪器。这一次，他把一月锁在了闭关创作室，为了不浪费创作者的每一刻，甚至连厕所也设计在房内。逼不得已的一月只能开始创作。然而，脑海中全是那些热情的老妇和严厉的编辑，导致小说创作陷入停滞。在春斗的探望中，他带来了充满鼓励的便当和粉丝们的巧克力。便当内藏有小萝莉和小金的温馨话语，这些小细节深深触动了他。饱尝便当与巧克力后，灵感如泉涌，高潮情节迅速成型，流畅的倾注于纸上。完成后，自赏一番便沉沉睡去。庆祝成果之际，春斗陪伴旁，山崎的电话打断了庆典。一月本能的戒备，但接下来是山崎的祝贺声。因为他的小说即将改编为漫画，山崎打来电话是为了通知一月，他已经安排好了会面，与新晋漫画家三国山谈。一月见到对方是位女性，考虑到小说中的情景，对交付作品给这位看似富家女的山稍感忧虑，目睹她的人物设计与画作，深感其技艺非凡。交流间发现彼此兴趣相投，了解到他对妹妹的深厚情感，确信她是自己的灵魂伴侣，于是两心迅速贴合。一月与众人抵达临近公园，为小说漫画画及小说动画播出庆祝。一同欣赏樱花之于巨乐，春斗疑惑的询问税务师的到来缘由。金毛观察到春斗的戒备，挑衅般的发表挑逗言论，导致春斗急忙澄清并脸红心跳。金毛欣赏着春斗尴尬的抗议，嘴角泛起得意的微笑。山崎酒后找一月巡视，一月因醉酒而反击大胆，两个醉醺醺的人开始争执。争吵后的一月倒在地上，躺于小萝莉的膝头安睡。千寻因缺水打算取水，一月等人在花园赏花之际，插画家刹那抵达一月的门前，门铃无人应答后，他选择离开。漫步离开一月住所后，刹那无目的地闲逛，无法决定晚餐的去处。正当此刻，手持瓶装水的千寻悄然经过，只一眼，少女的身影便深印刹那心中。刹那被突如其来的震撼感击中，她的特别直觉强烈告诉她，这个少女拥有非凡的美臀。若能目睹那美臀，她便感到自己的世界观可能会彻底转变。刹那遂决定呼唤那位少女。千寻警觉的转过头来，盯着气喘吁吁的刹那，她请求一睹她那赞叹的美臀。这不合时宜的请求让千寻脸色大变。他转身欲快速逃离，但刹那竭尽全力，迅速伸出手，紧紧握住千寻裤子的腰带，裤子被拉下，露出了朴素的白色内裤。在他准备进一步行动之际，千寻感到羞辱和愤怒，脸颊通红。观赏樱花的活动直到日落才结束。夜晚，当回到一月房间，春斗在推特上宣布动画即将播出，激动心情溢于言表的推文之后，四人共同期待动画的首播。但春斗的快乐时光结束的就这么突然，节目结束已有半个钟头，尾曲旋律渐远。预告也随之消散，屏幕上已是另一场戏，春斗却仍呆滞如雕，目光空洞。对于被糟蹋的改编，他无法言说。一月、小金和小萝莉默然无语，他们没有勇气打破这沉默。三人面带忧色，密切注视着春斗的一举一动。春斗意识到自己的情绪压抑了气氛，试图强打精神缓解紧张。先前的热情已经遭遇现实的冷水，使得春斗几欲泪崩。他宣泄着心中的痛楚，为无人能真正理解他的作品而悲伤。就在此时。一个低气声闯入春豆耳畔，他惊诧的抬起头，目睹小金泪流满面，哀伤显露无遗。他不解，为何不是作者的小金会如此悲伤？小金泪眼含情，表露心声。他虽非作家，对改编为动画的感触不深，但他懂得全力以赴后遭遇失望之痛。此刻，一月看着春豆的沮丧，想起了他曾言，动画项目一结束，他便想沉浸于游戏的乐趣。于是，一月决定鼓舞春豆的士气，向他透露自己心血，来朝想玩游戏。要求春斗扮演这次游戏的主持人，说罢便拨通电话，召集小萝莉、千寻与小金一同加入游戏的行列。接着，五人团聚于温暖的壁炉旁，游戏即将开启。然而，小萝莉一行对游戏规则尚显陌生，春斗耐心的向他们阐释了规则细节。游戏依赖玩家交流与掷骰子的机智前行，让玩家可以设定自己的角色参与进这个故事。虽然游戏的基础情节由主持人设定，但玩家的选择可能导致出乎预料的剧情走向。解释完毕。春斗将角色卡分发至四位玩家手中，大姐角色由小金担任，精通远程魔法攻击。他的臂上装备了发射电击的密银武器，具有强力的终结技。二姐角色由一月饰演，擅长剑盾战术，扮演防守者与攻击手，其特技能够复制游戏中出现的任何武器。三姐角色交由千寻，专精弓箭与匕首等轻兵器。
，他的右手赋予了使触碰的魔法失效的特殊力量。四妹由小萝莉出演，具备通过身体接触如亲吻，令他人能力暴增的独特技能。故事设定在库洛尼卡大陆的一个边陲小国，该国内遍布着众多古迹与洞穴，吸引众多冒险者探寻，希望发现遗迹中沉眠的珍宝，收集怪物的牙齿与爪子等珍贵材料。源源不断的冒险者被吸引至嘎嘎基亚王国，宣读完精心准备的开场故事。四姐妹的冒险正式开始，她们历经辛苦抵达这个城镇，途中耗尽所有旅费，一贫如洗。在商讨未来计划时，四位男冒险者出现，想要搭讪。见到四姐妹为金钱发愁，他们提出免费提供饮食和住宿。对这明显的陷阱，除了小金之外的姐妹们都信以为真。若非小萝莉及时提醒，一月差点陷入不测之境。意识到自己被愚弄，一月决定给予惩戒。于是双方陷入了剧烈的交战。出乎意料的是，这四名男子战力异常强劲。他们的默契配合堪称完美，与姐妹们势均力敌。小萝莉认为持久战无异于缓慢自尽，她认为必须依靠强大的魔法一举击溃敌人，决定用特殊技能极大提升小金的实力。于是她向小金猛扑过去，边扑边为周围的人进行解说。这一举动让在场的每个人都目瞪口呆，哪怕是小金也不禁羞涩的反驳。但小萝莉的解说还在继续，她一边渴望姐姐的深情一吻，一边悄悄解开自己披风的绳结，对姐姐轻微的反抗不予理会，将她的披风彻底解开。目睹小金与小萝莉展开不雅举止，男子们将战斗抛诸脑后，目瞪口呆的观看。突如其来的尖锐哨音打断了一切，士兵们急匆匆的赶到现场。见到士兵，男子们选择了逃跑，而四姐妹则因猥亵罪名被捕，在城外的牢房中被关押。四姐妹聚头讨论未来的对策，一位看似不属于牢房的美丽少女出现，她是艾吉斯城领主的女儿，全是显赫。她对四姐妹的实力表示出强烈兴趣，希望他们将一封信送给隐居森林的贤者。一月对这个平凡的任务感到不寻常。虽然貌似合乎逻辑，但根据春斗的性格，他怀疑背后有更深的秘密。例如，春斗想到了一种可能性：塞尔维亚可能是幕后操控者。春斗心中一慌，急忙要求暂停游戏。他们接受任务，来到贤者的住所，但宅邸阴森恐怖，仿佛邪恶之地。感到危险的姐妹决定不进入，选择在外头打开信件一探究竟。读完信件的一月不禁自认为聪明过人，正如之前所预见的那样，希尔维亚竟然是那个隐藏的策划者。他们是希尔维亚献给恶魔的牺牲品。明白了真相，他们决定焚烧这个邪恶的地方。所以，小萝莉再次增强了小金的力量。增强后的小金引火焚烧了内中的恶魔，最终他发动了神雷魔弹技能，直接粉碎了试图重生的邪神。完成使命后，四姐妹回到了王国。他们计划阻止希尔维亚篡位。千寻用右手中合了希尔维亚的魔法，一月利用罗帕的触手绑住了他，让他尝试了束缚的滋味。这样，四姐妹成功平息了一次国家危机。游戏结束，春斗向一月表示了感谢。他明白这是一月为了鼓励他而举办的派对。感谢之后，春斗询问了一月一个问题，心怀好奇。他问小金是否有男友。原来春斗早已心仪小金，渴望通过一月了解小金的恋爱状况。但一月对小金的私生活并不了解，于是他直接向小金发信息询问是否有男朋友。小金收到消息后有些慌乱，误以为一月对他抱有感情。尽管心中困惑，他还是迅速回答说自己单身。得知小金目前没有男友，春斗眼中闪烁着决心的光芒，决定近日表白。一月鼓励他继续努力，同时承诺会助他一臂之力。尽管话一出口，一月却暂时不知从何下手。这时，小萝莉提出了办一场惊喜派对的点子，因为小金的生日即将到来，她打算为小金举办一场难忘的庆祝。一月认为这正是春豆展示自己的绝佳时机，因此他计划在那一天邀请春豆和千寻一同参与。接着是选择送给小金的生日礼物。小萝莉因为缺乏送礼的经验，不确定生日当天应该准备什么礼物，她希望一月能提供一些建议。然而，一月同样尴尬的表示自己的社交圈有限，无法提供什么精彩的建议。看着小萝莉满是认真的神情，一月不禁好奇她为何对小金如此亲密。小萝莉分享说，小金总是温柔以待，常教她许多事，会为她忧心忡忡。她觉得小金就像是她的姐姐。看着小萝莉展现出如同妹妹般的依赖，一月在内心的波动中慎重考虑。她意识到小金有许多朋友，他们应该选择一件不同寻常的礼物，比如小金喜欢的作者的亲笔签名。小萝莉对这个建议表示认同。但他们都不清楚小金喜欢哪位作家，于是小萝莉决定直接向小金询问。在大学的小金查看了小萝莉发来的信息，小萝莉看到小金回复的内容后，略显不解的将手机递给了一月。一月看到信息后，不禁露出了得意的傻笑。生日那天到来，小金刚走进屋子就被爆竹声惊喜迎接。一月和房间里的其他三人齐声向小金送上祝福。小萝莉策划的生日派对成功的让小金感到惊喜。在小萝莉的带领下，生日派对正式开始。桌上的佳肴是精心准备的。大家开始举杯畅饮，品尝美食。随后是游戏环节和蛋糕时间。一月将他的签名本作为礼物献给了小金，春斗则精心挑选了一个迷你水族箱作为礼物。千寻送出了一条精美的手帕。
。小萝莉的礼物是装在可爱信封中的 SD 记忆卡，记忆卡里保存着她以小金为灵感创作的小说。小金对礼物的反应既有喜悦，也有惊讶和困惑。与之相比，作家出身的一月和春斗则显得更为激动。派对结束，小金回家后立即将记忆卡插入电脑。小说讲述了作为王国公主的小金与年轻骑士的爱情故事，他们的日常充满了甜蜜和养育后代的描写。小金的脸颊因故事内容而泛起红晕，显得紧张不安。小萝莉将自己的偏好显而易见的投射到了骑士这个角色上。这位骑士无疑是以一月为原型塑造的，与一月有着惊人相似之处的男性角色，在小说中与小金夜以继日的进行着所谓的运动。如此直白的描写，令他心中感到异常。小金被这股官能的冲击所吸引，一气呵成的读完了小说。小金暂时难以将自己的情绪从故事情境中抽离出来，他带着一种难以宣泄的沉闷心情度过了那个夜晚。几日后，小金的生日派对落幕。一月因为能在生日当天为春豆创造机会而感到遗憾，于是他计划了一次四人游乐园的双重约会。看到售票处前的长队，一月不由得露出了无力的神情，但他还是加入了排队大军，购得了全天畅享所有游乐设施的通票。他们踏入了充满欢声笑语的游乐园。那天，一月和小萝莉挑战了所有的惊险游乐设施。等到来到电子游戏区这类刺激度较低的娱乐项目时，虽然春豆和小金也加入了他们的游戏，但两人的笑容里带着些许勉强，而且最终。小萝莉和一月再次反身，两人兴奋的再次挑战了云霄飞车。小金望着两人远去的身影，不禁感慨的说出声：“他们真是绝配啊！为什么他们就是不确定关系呢？”春斗本想附和他的话，但他注意到了他眼中的凝视，那眼神里流露出深深的忧伤和失落。在那一刻，春斗恍然大悟，原来情况是这样的。随着夕阳西下，大家准备回家。游乐园玩的不亦乐乎的一月，用几乎只有春斗才能听见的声音，低声询问是否有任何新动向。一月的话让春斗不自主的攥紧了拳头。但他很快放松了手势，表示将按照自己的节奏慢慢前进，让一月不必再为他特意创造机会。他心里想，若让一月扮演他和小金的红娘，这对小金而言未免太过残忍。那一日，山崎带来了一月小说的漫画版手稿，他面带笑容接过了那一叠打印在纸上的手稿，急不可耐的开始翻看，完全没注意到交出手稿的山崎，脸上露出的僵硬表情。他边阅读边忍不住赞叹山崎的才华，不久即将迎来原著中的第一个激动人心的场面，那便是女主角全裸的描写。然而，当他翻到本该展现女主角全裸的页面时，穿戴着内衣裤的样子出现了。在确认自己看得清楚后，他发出了一声困惑而响亮的叫喊。他不解地问山崎：“这到底是怎么回事？”山崎在初看手稿时也感到震惊。然而，他得知了一个更加令人吃惊的秘密：原来山崎对内衣裤有着难以言喻的执着。第二天，相关人员齐聚一月的房间，召开了一场紧急的原作者与漫画家会议。一月以严肃的口吻向山崎提出质疑，山崎紧张的声音都颤抖了起来。他的目光紧盯着一月，眼神直接而坚定。随后，两人展开了激烈的争论。初次相见时，志趣相投的一月和山崎，如今却像陌生人一般陷入对立。他们开始质疑对方的价值观，甚至攻击对方的背景。双方在是否应当全裸或仅穿内衣裤的问题上持续对峙。就在这时，门铃突然响了。刹那在得知一月与漫画家山崎有分歧后，主动要求参与这场讨论。他拿起桌上引发争议的分镜图，看过之后，他也开始追问山崎，责问他的头脑里到底在想些什么。居然为整栋楼的女孩们设计了内衣，为何要采取这样极端的做法？面对两人的质疑，山崎感到难以应对。紧接着，刹那又补充道：“可以不脱胸罩，但内裤必须去掉。”听闻刹那的提议，一夜不满的斥责，他竟然也加入了荒谬的主张。他坚持要求的是彻底的裸露。山对这种仅穿胸罩的奇异提案感到愤怒。当一月和山都诚挚的感到困扰时，刹那毅然决然的接手了绘制漫画的任务。山立刻表达了反对，于是局面演变成了插画家刹那。与新晋漫画家山的绘画较量，在对决开始之前，山莫名其妙的取下了头上的头箍，而且还摘下了箍上的缎带。所有人都感到震惊，因为他们一直以为那是一条缎带，实际上是一条女仆风格的内裤。山在抚摸那条内裤时，仿佛真实至宝，同时展露出一副让人不由自主心动的、楚楚动人的微笑。一月忍不住站起来斥责他的变态行为，但山却泰然自若的反问：“把内裤用作发带有何不可？”面对山如此自信的态度，一月开始怀疑自己的常识。是否真的站得住脚？紧接着，山以严肃的语气宣布了他的立场，然后把那条内裤当成面具戴在了头上，见证了山这一狂野之举。一月和其他人不由得异口同声，发出了充满混乱与惊恐的尖叫。一月努力让自己接受这一现实。山在准备绘制漫画前，穿上了他的专业服饰。紧接着，裁判宣布比赛开始。山与刹那齐齐动笔，开始了创作。刹那的线条流畅的不逊色于已经有过一次分镜经验的山，表面上是一位轻浮少年对决一个脸带内裤的怪人，他们用画笔。进行了一场直接的较量，尽管场面看似荒诞，但两者凝视画纸的目光都显得异常专注，甚至带着几分凌厉。大约两小时过后，两位艺术家几乎同时放下了笔，宣告作品完成。一月拿起刹那的作品，审视着三人在观看作品时激动的浑身颤抖。
都忍不住发出了赞叹之声。欣赏完刹那的全裸插画后，纷纷赞赏无人能出其右。接着，他们转向山的作品，看到内容后，三人都不禁惊呼，因为作品中的暴露程度意外的更低。山以个人主义手法，给本是全裸的女主角穿上了内衣。这种改动原本可能会让她失去漫画工作，出人意料的是，她竟然选择增添更多衣物，这让人摸不着头脑，不解其意。但当三人审视完作品后，毫不犹豫的一致判断山赢得了这场比赛。尽管刹那的全裸作品制作精良，但那更像是一幅幅精美的插画，而山所绘制的漫画却蕴含着故事情节，引人入胜，让观者沉迷于衣物逐渐褪去的情景。在刹那和山的漫画较量的次日，小萝莉惊讶的发现一月竟然在浏览内衣销售网站。当她得知是山影响了一月后，小萝莉的脸色转为冷酷无情。次日，她便将山带到一家旅馆，恳求山不再导致一月的不良嗜好，因为在家，小萝莉习惯了一丝不挂。他梦想着未来能与一月结为连理，希望一月能对着他赤裸的身体心动，然后两人可以整日愉快的玩纸牌游戏。因此，他无法容忍一月对任何非裸体的事物产生兴趣。为了说服固执的山改变观点，小萝莉果断的脱下了他的衣物和裤子，瞬间展现了他无遮无掩的身姿。他决心向山展示裸露之美。经过一番激烈的辩论和交流之后，山终于被小萝莉的话语所打动。一周后，新版漫画的草稿终于交到了一月的手中。尽管整体结构与先前版本大同小异。但露出内衣与胸罩的场景增多了，特别是之前引发争议的浴室情节，竟大胆展现了女主角的全裸身姿。小萝莉面对这一幕皱起了眉头，显露出不悦；而一月则是目不转睛的凝视着那全裸图，脸上绽放幸福的微笑。画面切换，一月的弟弟千寻也开始了他的打工生涯。他就职于税务师大野爱希利的办公室，负责的工作是清洁打扫。千寻的工作内容包括烹饪和整理文件等琐事，这些和他在家里以及一月房间平日的杂物无异。还有机会得到金毛在学业上的指导，且工资颇为丰厚。千寻首日的任务是清理那个肮脏混乱的厨房和餐厅。虽然打扫过程中发现了四只蟑螂，但他并未表现出丝毫惊慌，反倒是一副对付这类事物司空见惯的态度。大约五个小时后，原本到处都是的垃圾被彻底清除，地板和玻璃台面也被擦洗的一尘不染，而金毛也体贴的准备了热水，让满头大汗的千寻可以去沐浴。千寻到更衣室后，立马脱下了衣物。就在这时，更衣室的门突然被推开。金毛目睹了全裸的千寻，露出了吃惊的神情。接着，出于某种原因，金毛和千寻一起共浴。千寻向金毛坦白了自己对一月隐瞒的真实性别，金毛对此表现的既不惊讶也不在意，脸上挂着愉悦的微笑。看到这一幕，千寻几乎要哭出来，向笑容中带着一丝狠厉的金毛哀求，恳请他不要泄露这个秘密给一月。金毛安慰千寻不必担心，并表示自己并不喜欢欺负那些凶小的女孩。尽管心中还有些许不安，千寻终于松了一口气。金毛显得有些好奇。他想知道一月发现自己有个妹妹时会作何反应。在另一地方，一月和小萝莉一同前往动物园采风。他们首先驻足于动物园内备受瞩目的熊猫，那只熊猫正对着他们的方向，大胆的张开了双腿，这让他们能够清晰的看到其两腿间悬挂的东西。园区一周游后，他们目睹了众多裸露的野生生物。一月在餐厅边享用着冰淇淋可乐，边感叹地说：“狮子、长颈鹿等动物园里的常客，亲眼所见确实魅力无边。”这，也解释了他们的高人气。一月特别喜欢那只猫头鹰，它看得如此入迷，以至于连小萝莉都感到了嫉妒。而小萝莉对袋鼠的黄金球格外感兴趣，她震惊地说：“袋鼠的黄金球像钟摆一般，软绵绵的垂在下方，好奇这样跳跃时，黄金球是否会有风险。”除此之外，小萝莉还捕捉了熊猫、河马等多种动物特定部位的特写。她最后还表示，希望将人类的黄金球图片也纳入她的珍藏之中。她说这话的同时，偷偷瞥了一月一眼，随后目光又飘向了一月的下半身。他自信地宣称自己已经拥有了他的裸照，接着开始逐一展示那些照片。一月立刻陷入了窘迫，他的要求删除照片被他坚决拒绝。第二天，一月完成了动物园篇章的小说，他决定再去水族馆寻找灵感。看到千寻似乎也对此感兴趣，他便提出一起去的提议。恰逢下班高峰，他们挤上了人满为患的车厢，两人不得不贴得很近站着。千寻的羞涩让他的耳朵都染上了红晕。到了水族馆，千寻眼中闪耀着兴奋的光芒，他对着一水槽的鱼类发出感叹，他赞叹着鱿鱼的巨大。想象他能做成多少份晚餐，他还渴望能将那只鲨鱼变成美味的料理。面对那些他认不出的鱼类，他好奇他们该如何烹饪。一月忍不住调侃，问他眼中的鱼是否只是菜肴。他们逛了许久，直至闭馆时间，才依依不舍地离开。千寻脸上洋溢着满足的笑容，一月也忍不住跟着露出了开心的微笑。这时，千寻突然有些担忧地询问一月，自己是否打扰了他的创作采风。一月却告诉他，并没有受到任何影响，反倒是感谢千寻的陪伴，他的灵感如泉涌，心意盎然。将水族馆中的生物视作菜单上的佳肴，他发现这种视角别具一格，颇感兴趣。千寻的脸颊泛起了羞涩的红晕，他无奈的解释，因为鲜少有人陪他出游。一月沉思片刻，柔声承诺，下一次
，他将带他去探索更多的新世界。千寻的心中荡漾着感激之情，向一月表示了谢意。熬夜数日的一月，一交稿便昏睡不醒。小金接过一月的重担，将待审的样稿递交给了出版社。在那里，他偶遇了小萝莉的责编，得知小萝莉的稿件尚未完成，小金主动承担起使命，促使小萝莉完成创作。目睹编辑们投身于工作的热忱场景，小金对编辑的工作生出了浓厚的兴趣。几日后，一月与友人在家庆祝新书问世。他们兴致勃勃地开始了一场故事创作游戏，在游戏中，玩家们绘声绘色地交替编织故事，每位玩家手握着决定结局的结局卡，以及若干描绘情节的故事卡。使用完所有故事卡后，以结局卡将故事完美收尾，即可获胜。当别人讲述时，若手中的故事卡与所述桥段相符，出牌即可抢夺话语权。一月作为第一位讲述者，开始了他的故事。故事后，一对亲兄妹生活在世间。话音未落，小萝莉迅速夺过了讲述的机会。故事的篇章随即由小萝莉续写。妹妹天生丽质，美若天仙，却遭遇不明力量的诅咒，化身为一只狼，形貌凶猛。施咒的是位迷人且赤身裸体的女巫。小萝莉女巫坦言，自古便爱慕那哥哥，承诺若与他成婚，则让妹妹恢复人形。于是，爱情萌芽，两颗心纠缠在一起。此刻，千寻巧妙的打出了一张插画卡，夺回了发言权。女巫守信用，使妹妹重获其旧日容颜。但哥哥心中仍偏爱妹妹之美。哥哥向女巫表明：“小萝莉，我们还是分开吧，我心仪妹妹。”尽管与小萝莉的争辩激烈无比，但小萝莉最终洞悉，哥哥与妹妹之间不可分割的深情。就这样，兄妹俩重新享受着宁静的日子。而此时，发言权再一次落在小萝莉手中。尽管曾一度放手，女巫内心难以接受这段情感的结局。目睹兄妹俩的幸福，内心逐渐滋生出恨意。女巫对兄妹施下了新的诅咒。受女巫魔法之影响，哥哥的手杖奇迹般的伸长至一米有余，而妹妹则注定一生裸露于世。此时，发言权交给了春斗。为揪出施咒的女巫，兄妹开始了冒险。两人踏上了寻找女巫的旅程。女巫为了隐匿踪迹，派出了仆从怪物。兄妹俩竭尽全力逃避追击，在奔逃过程中，他们发现了一处神秘洞穴。他们计划躲进洞穴，以避怪物的追捕。于是深入洞穴的内部，洞穴里插着一把散发着光芒的圣剑。这时，小萝莉突然夺回了发言权。哥哥认为有了这把剑，便可与怪物抗衡。哥哥发现自己的一米咖喱棒操作不便。关键时刻，怪物终于追踪到了躲藏在洞穴中的兄妹。面临绝境，哥哥未曾放弃希望。圣剑虽然无法挥舞。但他还有另一件得力武器，哥哥将咖喱棒当做剑来挥舞。接着轮到小金发表意见，他犹豫了一下，似乎有些话难以开口。在小萝莉的鼓励下，他终于开口了。哥哥挥舞着咖喱棒，勇敢的攻向怪物。在哥哥的英勇攻击下，怪物终于倒下。兄妹俩决心继续旅行，追寻女巫的踪迹。从此，他们踏上了充满冒险的旅程。哥哥作为咖喱棒高手，实力与日俱增。他挑战并战胜了凶悍的巨人和恶龙。他们也战胜了双咖喱棒武艺无双的大师。终于，国王授予了他们王位，并与妹妹联姻。诅咒之源的女巫最终选择了放手，并对自己的所作所为深感懊悔。哥哥宽恕了女巫，并接纳她为家人。就这样，三人开始了无忧无虑的快乐生活。故事在这个意外的结局中画上了句点。千寻和小金结束游戏，开始准备回家。疲于昨晚的熬夜，小萝莉决定再次休息。她振作精神，站了起来。随后，她翻身趴在床上，沉沉入睡。春斗因心系小金而鼓励一月尽快行动，否则小金将无法前进，他自己也无法行动。一月虽然对小萝莉有情。但不甘心做配角，他决心要等到自己能与小萝莉并肩为主角。到那时，他将向小萝莉坦诚表白。但春斗对此感到困惑，不明白为何要等待才能表白。于是，一月向他讲述了一个故事，回忆起一月小学六年级的那段时光。他的母亲因病住院，父亲因工作常年不在家，家中便聘请了一位家政妇。家政妇是一位四十岁左右的微胖女性，她能独当一面，无论是烹饪还是洗衣，但她也有些爱管闲事。一月再读初二那年。母亲长期病患后离世，一月变得意志消沉。她的忧郁孤僻使她先有朋友，孤独的度过校园时光。放学即刻回家，闭门阅读。书中的故事让她暂逃现实的苦涩。她对书中的虚构少女产生了喜爱，尤其偏爱故事中的妹妹形象。一天，家中门铃突然响起，一月不知门前开启玄关，门外站着一位她未曾见过的少女。她是家政妇之女，闻知一月心神不宁，便特意来邀一月出游，鼓励她振作精神。一月猜想这访客可能是家政妇所委托。来为他加油的使者，然而彩英否认了这种联系。他自称单纯出于个人意愿而来。他提到自己的母亲，在家常常谈及一月的种种，如满分考试成绩，以及他的勤奋，令人敬佩。尽管从未见面，他母亲总是将他与一月相提并论。时间久了，他便将一月视作了弟弟。得知如同弟般的他意志消沉，他的担忧也就情理之中。因此，他毅然决然的上门拜访。一月仍旧感到困惑，但他那些负面情绪渐渐烟消云散。想到对一个素未谋面的人伸出援手，仿佛成了小说中的主人公。彩英对满书柜的小说好奇不已。
，随意抽出一本装帧精美的作品，不巧封面略带暧昧，一月脸颊染红，彩音却轻描淡写。他坦言也会浏览些带色彩的漫画，并请求一月推荐几本好书。一月对着密集的书籍陷入沉思，考虑到对方不常阅读小说，挑选适合轻小说新手的入门书籍，这对一月而言是个挑战。彩音看着一月自言自语，忍不住笑出声。他建议一月不必过于纠结，如果不合口味，换一本就是。他更想知道一月最喜欢的书是哪一本。经过犹豫，一月选出了《如果有妹妹就好了》。彩英高兴的接过书，期待着常来借阅。自此，他们的交往便有了新的开始。彩英每周定期与一月相聚，共同游戏，互换阅读心得。他甚至乐于扮演各种角色，为一月带来视觉享受。一月对这位既美丽又成熟的姐姐产生了情感。对一个青春期的少年来说，这份情愫是顺理成章的。一月在夜深人静时鼓起勇气，决定向彩英表白。次日。看到彩英无精打采，一月忧心忡忡的追问原因，彩英强忍泪水，勉强笑着对一月透露，她被心仪的人拒绝了。如今她的心情仍旧难以平复。听到彩英的话，一月感到脑海轻飘飘的，她情不自禁的追问那个人是怎样的。彩英沉默片刻，才继续吐露心声，那是她的一位同班同学，长相平凡，不太显眼，平时话不多，不怎么引人注意。她是在公交车上注意到他的，因为他也在阅读轻小说，这让他对他产生了兴趣，开始注意他的举止。一月再也无法继续听下去，他情绪激动，打断彩英，请求他停止讲述。随后，他站起身，坦白了自己的感情，但彩英婉拒了一月，因为他始终将一月当做弟弟看待。说罢，他拾起书包，准备告辞离开，泪水模糊了一月的眼。他请求彩英不要再来，坚称他不需要姐姐这个角色，因为对他而言，有妹妹就已足够。一月悲伤的躺在床上，深感自己在彩英生命中不过是配角，甚至不如只是个跑龙套的小角色。自那日起，他开始尝试写小说。作为自我表达的途径，在文字中倾注他的疼痛、忧虑，以及对妹妹的深情和他内心的幻想，将成为主人公的渴望化为故事情节，这成了他文学创作的初衷。面对同样喜欢的小萝莉，他不愿再次经历过去的遗憾，只有在自身实力匹配时，他才会再次勇敢表达爱意。他对小萝莉略感抱歉，但他只能希望他能耐心等待那一天。一月和春斗没注意到床上的小萝莉，他的脸颊和耳根都因羞涩而泛红。而第二天，一月接到了他的小说将被改编为动画的喜讯，似乎命运注定。他们终将相守